নমস্কার আমার নিউজের আমার অনলাইন স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজকে এখানে অনলাইন ক্লাসের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে মানে চারিদিকে লকডাউন এই কারণে স্কুল বন্ধ তো স্টুডেন্টদের পড়াশুনোর যাতে কোনো রকম হ্যাম্পার না হয় তার জন্য আমার নিউজের এই সুন্দর প্রচেষ্টা যে আমাদের এই ক্লাস স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আমি নয়ন দাস করদহ উচ্চ বিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি শিক্ষক আজ দশম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞানের একটা চ্যাপ্টার পড়াব তো যে চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হলো টেক্সট বইয়ে সাত নাম্বার চ্যাপ্টারে আছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস তো এই যে পরমাণুর নিউক্লিয়াস এটা বলতে গেলেই প্রথমে যেটা জানতে হয় আমরা পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে পড়েছি কীরকম যে পরমাণুর গঠন যদি আমরা দেখি পরমাণু দুটো অংশ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে কেন্দ্র আর বাইরে ইলেকট্রনগুলো থাকে এই যে কেন্দ্র কেন্দ্রের মধ্যে কি থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন তো এই প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা গঠিত যে অঞ্চল সেইটাকে বলা হয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় পরমাণুর পুরো ব্যাপারটা নয় শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে কি ধরনের কি চেঞ্জ হয় না হয় কি ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিভাবে কি অংশগ্রহণ করে সেইটাই আজকের আলোচ্য বিষয় তো তাহলে আমরা নিউক্লিয়াসটা সম নিউক্লিয়াসের দিকেই ফোকাস করি তাহলে পরমাণু নিউক্লিয়াসের মধ্যে কে থাকে কোন কোন কণা থাকে এক হচ্ছে প্রোটন আর একটা নিউট্রন তো এবার এইখানে যেটা যে সম্বন্ধে বলা আছে সেটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপারটা কি তেজস্ক্রিয়তা এটা জানতে গেলে এর আগে কিছুটাই ইতিহাস একটু জেনে নিই আমরা যে তেজস্ক্রিয়তা যখন পড়ব তো তেজস্ক্রিয়তার ইতিহাস কি তেজস্ক্রিয়তা এটা হচ্ছে হেনরি বেকারেল বলে একজন বিজ্ঞানী একদিন ইউরেনিয়ামের একটা লবণ কালো প্যাকেটে পুড়ে রেখেছিলেন কোথায় ফটোগ্রাফি প্লেট ফটোগ্রাফির প্লেটটা কি দিয়ে তৈরি হয় ফটোগ্রাফির প্লেট জিঙ্ক সালফাইট দিয়ে তৈরি হয় তো রেখেছিলেন অন্ধকার ঘরে তারপরে কয়েকদিন বাদে সেটাকে লক্ষ্য করলেন ফটোগ্রাফির প্লেটের উপরে অনেক স্পট পড়েছে এটা যদি আমরা ফটোগ্রাফির প্লেট ধরি এর উপরে কালো কাগজে ইউরেনিয়ামের লবণটা রেখেছিলেন তারপরে দেখা গেল ওই ফটোগ্রাফি প্লেটটা কয়েকদিন বাদে যে অনেক অনেক স্পট পড়েছে তখন তো উনি বুঝতে পারলেন না যে কি কারণে স্পট পড়েছে এই স্যাম্পেলটা তো ছিল অন্ধকার ঘরে তাহলে তো ওখান থেকে কোনো আলো নেই যে আলোর জন্য এখানে কোনো ছবি উঠবে বা স্পট পড়বে তারপরে সেইটা নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললেন যে এই ইউরেনিয়ামের লবণটা অদৃশ্য কিছু রশ্মি বিকিরণ করছে তো ওই রশ্মিগুলোর উনি তিনি নাম দিলেন বেকারেল রশ্মি যে অদৃশ্য রশ্মি যে প্লটটা স্পটটা করেছে সেগুলোর নাম দিলেন বেকারেল রশ্মি তার পরবর্তীতে আরও দুজন বিজ্ঞানী মেরি কুড়ি এবং ওনার হাজব্যান্ড পিয়ের কুড়ি দুজন মিলেই ইউরেনিয়ামের আর একটা আকরিক প্লিজবেন্ট যেটাকে বলে সেখান থেকে নতুন ধর্মবিশিষ্ট দুটি মৌল আবিষ্কার করলেন কি কি দুটো মৌল ইউরেনিয়ামের আকরিক ছিল সেখান থেকে এটা হচ্ছে ইউরেনিয়ামের সংকেত ইউ তো এখান থেকে দুটো মৌল কি কি একটা হচ্ছে পোলোনিয়াম আর একটা হচ্ছে রেডিয়াম এই আবিষ্কারের ফলে কিছুটা অবাক করার মতো যে কোনো রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ছাড়াই কিভাবে একটা মৌল থেকে অন্য মৌল পরিণত হচ্ছে তো এখান থেকেই তেজস্ক্রিয়তার ধারণা সবচেয়ে যে সুস্পষ্টভাবে আসে যে তেজস্ক্রিয়তা মানে কি সেটা অবশ্যই পরমাণুর কেন্দ্রের বিক্রিয়া যে সেখানে ইলেকট্রনের আমরা জানি যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ইলেকট্রনের উপর নির্ভর করে কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা যে ব্যাপারটা সেটা পরমাণুর কেন্দ্রের ঘটনা এবং কেন্দ্রের কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে সেটাই আজকে ডিটেলসে আমরা এরপরে দেখব তো যে রশ্মিগুলো এই যে বেকারের রশ্মি নাম দেওয়া হয়েছিল ওই রশ্মিগুলো তারপরে অ্যানালিসিস করে দেখা হলো যে 
কি রকম যে সেটা সেগুলো রশির চার্জ আছে কিনা মানে আধান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক না নিউট্রাল সেটা পরীক্ষা করার দেখার জন্য একটা পরীক্ষা করা হলো কি রকম এই রকম একটা পরীক্ষা এই পরীক্ষা থেকে মানে সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল যে ওই পদার্থের চার্জ কি রকম যে এই রকম একটা এই রকম একটা লেডের পাত্রে একটা তেজস্ক্রিয় মৌলের सपोज एट यूरियम रेडियम धरे नीतेगुलो तेजस्क्रिय मौल नीते अथवा ओर लवण एक ही बेपार वही मौल नील रेडियम परिवर्त जो रेडियम क्लोराइड नहीं तब जेको नीले छोट एक पत्र छिद्र थो ये एक पर्दा रखा हलो कीसर पर्दा जिंक सालफाइडर पर्दा तो एक ही भाव एखे देखा गल एखान अदृश्य रश्मि बड़िए पर्दार मध्य अनेकगुल स्पट तैरि कर लो तारे ओई से बेकार रश्मि जो नाम देवा बेकार रश्मि एखे पा गल ए रश्मिता और भलो भाव एनालिसिस करार्जन कि हलो जे दुई दिखे दोटो तरित क्षेत्र रखा हलो एकदि के पजिटिव तरित क्षेत्र और एकदि के नेगेटिव तरित क्षेत्र ठीक है क्यों रखा हलो जदि और मध्य ये रश्मिर मध्य जो को पजिटिव रश्मि थे तो नेगेटिवर दिखे हेले पड़े जेहतु पजिटिव और नेगेटिव आकर्षण कर और जो और मध्य नेगेटिव को रश्मि थे तो पजिटिवर दिखे हेले पड़े यही कारण दो तरित क्षेत्र रेखे एबारे परीक्षा करा हलो रेजल्ट की दे, देखा गल देखा गल एक रश्मि आगे मत ही सोजा बड़िए एखने आघात कर लो और रश्मि जे एखान बड़िए पजिटिवर दिखे एगिए आसल और एक रश्मि नेगेटिवर दिखे एगिए आसल तेल जे एखान क्लियर हो गो देखो जे, जे रश्मि पजिटिवर दिखे एगिए आसे तर मैं ये रश्मिटा नेगेटिव चार्ज ग्रस्त तेल रश्मिटार नाम देा हलो बीटा रश्मि ये बीटा बीटा रश्मि और जेटा नेगेटिवर दिखे गल तेल ये रश्मिटार आधान पजिटिव ये रश्मिर नाम देा हलो আলফা রশ্মি এটা কি আলফা আর যেটা কোনো দিকে বাঁকলো না সোজাসুজি চলে গেল এইটা হচ্ছে গামা গামাটাই যে ওয়াইয়ের মতো কিছুটা লেখে এটা গামা রশ্মি ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কি সিদ্ধান্তে আসা গেল যে এখান থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা গেল যে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো তিন ধরনের হয় যে একটা পজিটিভ যেটা নেগেটিভের দিকে ঝুঁকে গেছে একটা নেগেটিভ এবং একটা নিস্তরিত ঠিক আছে এইবার এই তিন ধরনের রশ্মির আমরা তুলনা আলোচনা করব যে কোন রশ্মি প্রকৃতি কীরকম তারা কীরকম ভেদন ক্ষমতা বেশি না কম এই ধরনের বিভিন্ন আলোচনা করব এবার দেখো তিন ধরনের রশ্মি পেয়ে গেলাম এবার এর রশ্মির আলোচনা তাহলে এটা বোঝা গেল আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এই ছবিটা আমি মিশিয়ে দিয়ে এবার তিন ধরনের রশ্মির आलोचना करी क्लियर हो जाए रश्मि पड़ब आलफा एक बीटा एक गामा तीनटार तुलना तथम पॉइंट प्रकृति ये जो प्रकृति आलोचना करी प्रकृति आलोचना कर ले पा प्रकृति मान प्रकृति जेटा परीक्षार रेजल्ट जो देखल जो आलफा रश्मि पजिटिव तरितग्रस्त कणा ठीक है এবং ওটার গতিবেগ গতিবেগ গতিবেগও অনেক বেশি তারপরে বিটা রশ্মি নেগেটিভ তৈরিগ্রস্ত কণা এবং গতিবেগ আলফার চাইতে কিন্তু বেশি আর গামাটা নিস্তরিত কোনো চার্জ নেই এই জন্য সোজাসুজি চলে গেছিলো তাহলে এই হচ্ছে প্রকৃতি তিনটার প্রকৃতি তুলনা করলে এটা দাঁড়ালো এবার যেটা আলোচনা করব আধান তাহলে এটা তো পজিটিভ বললাম তাহলে আধানটা কত পজিটিভ मैंने वन प्लस ना टू प्लस ना थ्री प्लस ना अन्य किसान तेल जो आधान देखा जाए तो आधान कि देखा जाए दुई नम्बर पॉइंट आधान ये छो प्रकृति आधान कि ये हे टू प्लस ठीक है बीटा जेटा वो सींगल माइनस एवं गामा तो निस्तरित यार को चार्ज नहीं निस्तरित ही रही निस्तरित आगे मत ही ठीक है टू प्लस एबारे एक कथा बोले दी এই যে আলফা রশ্মিটা অ্যাকচুয়ালি কি হিলিয়াম টু প্লাস আয়ন এই আলফা রশ্মিটা অ্যাকচুয়ালি এটা এটাও কাজে লাগবে 
हिलियम टू प्लस आयन यही हिलियम टू प्लस आयर जो वोटार चार्ज टू प्लस हे और बीटा रश्मिटा तेल की एक्चुअल भित्ती बीटा रश्मिटा तीव्र गतिसम्पन्न इलेक्ट्रन कणार स्रोत बीटा रश्मिटा एक्चुअल इलेक्ट्रन कणा तो इलेक्ट्रन कणार चार्ज कत है माइनस वन है यह माइनस वन और गामा रश्मिटा कि गामा रश्मिटा तो निस्तरित क्योंकि वोट एक तरित चुम्बक तरंग मन थे तेल गामा रश्मि एखे जो लिखते परि लिखी तरित चुम्बक तरंग नाम आश्चय कथाय शुने नाम जे सूर्य आलो जेको आलोक रश्मि की है तरित चुम्बक तरंग तेल गामा रश्मि एकधरण तरित चुम्बक तरंग जार तरंग दर्घ्य अनेक कम ठीक है तेल यो क्लियर हलो ए तीन नम्बर जो पॉइंट एर भर एर को रश्मिर कत भर ता तीन नम्बर पॉइंट की भर भर जो देखी तेल हिलियम परमाणु आलफा रश्मि की एक्चुअल हिलियम परमाणु तेल हिलियम परमाणु भर कत तो है हिलियम परमाणु के देखो ये रिप्रेजेंट करी तो यार मान हमें एकटू बदे क्लियरलि आलोचना कर दीची जो नीचे जेटा लेखे से पारमाणविक संख्या बा प्रोटन संख्या बोले और ऊपर संख्या भर संख्या तेल आलफा परमाणु जेहतु एक हिलियम परमाणु ये भर चार एकक वोटा के एम इूनीटे लेखे तर एक एम इू समान कत ये एक वन एम इू समान समान वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस टोटी सेभेन के जि तेल चार एम इू एर साथ ही चार गुण कर दीते हैं गुण कर जो पा से और भर ठीक है और इलेक्ट्रन इलेक्ट्रनर भर टा कि एम इू एको के प्रकाश कर लेक छोटो है कारण इलेक्ट्रनर भर प्रोटोनर भर के वन एम इू धरी और इलेक्ट्रनर भर कत एक प्रोटोन चाहते अठारो छ मैं वन बठारोश छत्तीस मैं एत कम प्राय दूहजार गुण कम इलेक्ट्रन कणार भर तेल बीटा कणार भरों खूब कम नगण्य एर बोझा गल यार गामा रश्मि गामा रश्मि जेहतु एक तरित चुम्बक तरंग एर को भर नहीं लिखब भर विहीन और यटार भर इलेक्ट्रनर भर समान इलेक्ट्रनर भर हमें कत जानी नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पावर माइनस एकत्रिस के जि खूब कम ठीक है ये एटार भर तेल तीनटार भर सम्बन्धे धारणाटा परिष्कार हल एबारे आलोचना करब भेदन क्षमता भेदन क्षमता कि कत भेद कर जो पे जेमन जदि को आलोक रश्मि आलोक रश्मि जो एक इयर मध्य एक प्लसटिक ट्रांसपारेंट को पलि पलिबैगर मध्य दिए पास करी तेल कि पलिबैग भेद भेद कर आलोक रश्मि चले जाए क्योंकि जी ए रखम को बड़ो देवाले मोटा देवाले टर्च लाइट ए रखम फिली टर्चर आलो तेल क्यों धर देवाले टर्चर आलो फेल देवाल भेद करी ओदी के जो पे पर ना तेज जतटा भेद करते पर रश्मिगुलो से बला भेदन क्षमता तेल एबार् तुलना करब भेदन क्षमता तेल देखी को रश्मिर भेदन क्षमता कम है तो ये कम्पैरिजिनगुल पढ़ी कम्पैरिजिनगुलो क्योंकि परीक्षा तो कोश्चन आसे तुलना करते जेटारे एट तुलना वोटारे वोटार तुलना तेल एबारे पॉइंट भेदन क्षमता तेल भेदन क्षमता कि बोलिए आलफा गतिवेग जो बार मन करी आलफा रश्मिर गतिवेग सब चे कम छो बीटा गतिवेग आलफार चे बी गामार और बसि एवं गतिवेगर जो कि भेद करते पर जो एक किस जो जोरे कौ आघात करी और जोटा जाए नरम मटर मध्य जो एक प्लसटिकर बल फेले दी और जोटा भेतरे ढुके जाए एक जो लोहार बल फेले दी तेल कि अनेक बेसि ढुके जाए कारण वोटार भरताओ बी और अनेक स्पीडे पड़े छुड़े अनेक स्पीडे जाफा रश्मिर भेदन क्षमता सब चे कम कत जिरो पॉइंट वन मिलीमिटार अलुमिनियम पात जी रखी आलफा रश्मि आटके जाए कम एखे अन्न एक छवि एके देखा तेल और भल लगे भेदन क्षमतार छविटा भेदन क्षमतार छवि यही रकम कर मिसिए दी गोटाटाई वही आगे यही रकम हमें तीनटे पात निचे एट जिरो पॉइंट वन मिलीमिटार सब ही अलुमिनियम आ पात दिल 
এটা একটু হচ্ছে মোটা এটা কত ফাইভ মিলিমিটার এবং আর একটা এর থেকেও মোটা এতটাই এটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার সবই অ্যালুমিনিয়ামের পাত তাহলে এইখানে কোনো সোর্স থেকে যদি আলফার গামা রশ্মি আলফা বিটা গামা রশ্মি যদি বের হয় তাহলে কীরকম দেখব দেখো যে আলফা রশ্মি বের হচ্ছে বেরিয়ে এই পাতে গিয়ে আটকে গেল এই ভেদ করে আর বেরোতে পারবে না এটা হচ্ছে আলফা রশ্মি তার মানে আলফা রশ্মি কী হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার অ্যালুমিনিয়াম পাত দ্বারা শোষণ হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার এবার বিটা রশ্মি এখান থেকে যদি বিটা রশ্মি বেরোয় বিটা রশ্মি এটা তো ভেদ করবে করে করে এইখানে গিয়ে আটকাবে তার মানে বিটা রশ্মি জিরো পয়েন্ট অ্যালু ওয়ান মিলিমিটার অ্যালুমিনিয়াম পাত ভেদ করে যাচ্ছে কিন্তু ফাইভ মিলিমিটার অ্যালুমিনিয়াম পাতে আটকে যাচ্ছে তাহলে ভেদন ক্ষমতা কি বিটার অনেকটাই বেশি আলফার চাইতে কত গুণ এটা যদি কম্পেয়ার করি দেখো পঞ্চাশ গুণ এর সাথে পঞ্চাশ গুণ করলে এটা হচ্ছে তাহলে এটা হলো বিটা রশ্মি আর গামা রশ্মি গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি যেখান থেকে যদি একটা গামা রশ্মি নির্গত হয় এটাকে ভেদ করবে দ্বিতীয়টাকেও ভেদ করবে তৃতীয় যে বাউন্ডারিটা ছিল এটাকেও ভেদ করে বেরিয়ে যাবে মানে আট সেন্টিমিটার অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়েও গামা রশ্মিকে আমরা আটকাতে পারছি না তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনটা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা সম্বন্ধে আইডিয়া পাওয়া গেল তাহলে ভেদন ক্ষমতা যদি বলি আলফার চাইতে বিটার বেশি গামার আরও বেশি এইভাবে কম্পেটিজিন ক্লিয়ার আশা করি ছবিটা দেখে ক্লিয়ার হয়েছে এবার যেটা আমরা দেখব যে গ্যাসকে আয়নিত করার ক্ষমতা কি দেখবো এবার গ্যাস আয়নিত করার ক্ষমতা তাহলে গ্যাস আয়নিত করার ক্ষমতা মানে কোন ওই এই রশ্মিগুলো যদি আমরা গ্যাসের মধ্যে দিয়ে পাঠাই কোনো নিস্তরিত গ্যাসের মধ্যে দিয়ে পাঠাই তাহলে গ্যাস আয়নিত হয়ে যায় অনেক সময় কি কারণে কারণ আলফা রশ্মিটা দেখলাম ওটা কত প্লাস টু চার্জ বিটা রশ্মি মাইনাস ওয়ান চার্জ তাহলে প্লাস এই যে চার্জ যেহেতু আছে এটা গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে গ্যাসকে আয়নিত করে দেবে এবং গামা রশ্মি কি কোনো চার্জ নেই নিউট্রাল জিরো তাহলে এখান থেকে দেখো গ্যাস আয়নিতর ক্ষমতাটা আমরা সহজে বলে দিতে পারি যে এটা চার্জ বেশি আধান বেশি তাহলে এটা সবচেয়ে বেশি গ্যাসকে আয়নিত করবে তারপরে বিটার চার্জ কম তারপরে গামা গামা তো একদমই আয়নিত করতে পারবে না তাহলে এই যে এই জিনিসটা কি এটা গ্যাস আয়নিত করার ক্ষমতা ঠিক আছে এটা ছিল ভেদন ক্ষমতা এটা গ্যাস আয়নিত করার ক্ষমতা তাহলে এই গেল আলফা বিটা গামা রশ্মির তুলনা এবার এইবার হচ্ছে যেটা জানতে হবে যে এইভাবে আমি একটা লিখেছিলাম হিলিয়াম পরমাণু লিখলাম এইটার তাৎপর্য আমরা একটু বুঝব যে ওইভাবে কি ওটার মানে কি কারণ এটা এক্ষুনি আমাদের দরকার হবে তাহলে এটা যখন আমি একটুখানি বলেছিলাম যে নিচে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা ওটাকে বলা হয় পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক আর উপরে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় ভর সংখ্যা ঠিক আছে তো প্রোটন সংখ্যা মানে পারমাণবিক সংখ্যা সেটাকে পি অক্ষর দিয়ে ডিনোট করে ছোটোহাটের পি প্রোটন পি ফর প্রোটন আর উপরে ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা আমরা জানি প্রোটন আর নিউট্রন মিলে যেটা তৈরি হয় যে সংখ্যাটা সেটাকে বলা হয় ভর সংখ্যা তাহলে এই পরমাণুর মধ্যে কটি প্রোটন কটি নিউট্রন আছে আমরা ইজিলি বলতে পারি যে নিচের সংখ্যাটা প্রোটন সংখ্যা তাহলে এখানে প্রোটন দুখানা আর নিউট্রন উপরে প্রোটন প্লাস নিউট্রন তাহলে উপরেরটা থেকে এই নিচের সংখ্যাটা বাদ দিলে নিউট্রন সংখ্যা হবে তাহলে চার মাইনাস দুই দুই একইভাবে যদি আমরা দেখি এই রকম আছে সিক্স সি ফরটিন এইভাবেই বলে এইটা সিক্স সি ফরটিন তাহলে এখানে প্রোটন সংখ্যা কটা নিচের সংখ্যাটা বললাম প্রোটন ছখানা প্রোটন আর নিউট্রন উপরেরটা থেকে নিচের সংখ্যাটা যদি বাদ দিই তাহলে চোদ্দো থেকে ছয় বাদ দিলে আট ঠিক আছে আর আবার কার্বনের এই রকম আর একটা পাওয়া যায় সিক্স সি টুয়েলভ এখানে ছখানা প্রোটন ছখানা নিউট্রন এখানে ছটা প্রোটন ছটা নিউট্রন তাহলে এই দুটো কি একবার লিখলাম সিক্স সি টুয়েলভ একবার লিখলাম সিক্স সি ফরটিন তাহলে এই দুটোকে যেন আইসোটোপ বলে পড়েছো আগেই যে একই পরমাণুর যখন নিউট্রন সংখ্যা পার্থক্যের জন্য ভর সংখ্যাটা আলাদা হয় সেই দুটোকে বলা হয় আইসোটোপ এরকম কোনো মৌলের একাধিক আইসোটোপ থাকতে পারে তাহলে কার্বনের তিনখানা আইসোটোপ আর একটা আছে সি থার্টিন 
আর তিনটের মধ্যে এই জিনিস এই আইসোটোপটা কিন্তু তেজস্ক্রিয় এটা পরীক্ষায় শর্ট কোশ্চেন কিন্তু খুব আসে যে কার্বনের কোন আইসোটোপটি তেজস্ক্রিয় তাহলে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এই আইসোটোপটা তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ অনেক সময় আমরা এরকম স্টার দিয়ে ডিনোট করি তাহলে মনে রাখতে হবে কার্বনের এই আইসোটোপটা তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় মানে এও অবিরাম গতিতে আলফা বিটা গামা এগুলো বর্ষণ করবে এবার একটা জিনিস বলে দেই যে তেজস্ক্রিয় হলেই যে তিনটে রশ্মি অবিরাম গতিতে বর্ষণ করবে সেটা কিন্তু সত্যি নয় সেটা বিভিন্ন মৌল বিভিন্ন রশ্মি নির্গত করে কেউ আলফা রশ্মি নির্গত করে কেউ বিটা আর আবার হচ্ছে কেউ দুটো আলফা তারপরে একটা বিটা কেউ দুটো বিটা তারপরে একটা আলফা সেটা ডিপেন্ড করে যে একসাথে তিনটে রশ্মি কিন্তু কখনোই নির্গত হয় না এটা মনে রাখতে হবে আর গামা রশ্মি কখন নির্গত হয় গামা রশ্মি নির্গত হয় আলফার বিটা রশ্মি নির্গত হয়ে যাওয়ার পরে ওর মধ্যে যে এনার্জির একটা এনার্জির একটা গ্যাপ তৈরি হয় যে এক্সেস এনার্জি সেটা বিটা ওই গামা আকারে বেরিয়ে যায় এবার আমরা ওই জিনিসগুলো দেখব যে আলফা রশ্মি বা বিটা রশ্মি বেরিয়ে গিয়ে কি করে নতুন মৌল সৃষ্টি হয়েছিল যে কারণেই আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে যখন মেরি কুড়ি এবং পিয়ের কুড়ি তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন তখন দেখেন ইউরেনিয়ামের লবণ নিয়েছিলেন কিন্তু কি পেয়েছিলেন পোলোনিয়াম আর পোলোনিয়াম আর রেডিয়াম ওই যে প্রথমে বললাম ইউরেনিয়াম লবণ নিয়েছিলাম সেখান থেকে পেয়েছিল পোলোনিয়াম আর রেডিয়াম তাহলে এই যে এই মৌল থেকে নতুন দুটো মৌল সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এটা কিভাবে এবার সেই জিনিসটা আমরা শিখব সেটা খুবই সহজ এখানে কয়েকটা ইনফর দুটো ইনফরমেশন শুধু মনে রাখতে হবে কি ইনফরমেশন যে কোনো পরমাণু থেকে আলফা রশ্মি যদি বেরিয়ে যায় তাহলে কি হয় এবং বিটা রশ্মি বেরিয়ে গেলে কি পরিবর্তন হয় এইটুকু যদি মনে থাকে তবে পুরোটাই আমরা ইজিলি লিখতে পারবো যে কোনো বিক্রিয়া দিক তাহলে এখানে মনে রাখতে হবে আলফা রশ্মি মানে কি বললাম হিলিয়াম পরমাণু টু এইচ ই ফোর অনেক সময় আলফার গায়েও এরকম লেখা থাকে তার মানে কোনো কিছু থেকে ধরো আলফা বেরিয়ে গেল এ একটা মৌল ওখান থেকে আলফা মাইনাস হলো তাহলে কি হবে এর যেটা ভর ছিল এর ভর যদি এম হয় তাহলে ভর নতুন যে মৌলটা তৈরি হবে আলফা বেরিয়ে যাওয়ার পরে তৈরি হলো বি এখান থেকে একটা আলফা বেরিয়ে গেছে তৈরি হলো বি তাহলে বির ভর কত হবে যে যেহেতু আলফার ভর চার একক এই জন্য ভর চার একক কমে যাবে আর নিচে নিচে কত আছে আলফা রশ্মির দুই তাহলে নিচে এখানে কি থাকে এটা যদি জেড দিয়ে ডিনোট করে তাহলে জেড মাইনাস টু হয়ে যাবে তাহলে আলফা বেরিয়ে গেলে এটা মনে রাখতে হবে ভর সংখ্যা চার একক কমে যায় আর পারমাণবিক সংখ্যা দুই একক কমে যায় ব্যাস এইটুকু মনে রাখলেই আলফা রশ্মির সমস্ত বিক্রিয়া আমরা লিখতে পারব আর বিটা রশ্মি বেরিয়ে গেলে কি হয় ওইটা একটু বলে দেই যে বিটা রশ্মি যদি বেরিয়ে যায় কখনো মাইনাস বিটা এই জন্য লিখলাম বেরিয়ে যাচ্ছে বলে তাহলে ভর সংখ্যা আনচেঞ্জ থাকে কি থাকে ভর সংখ্যা অপরিবর্তিত ভর সংখ্যার কোনো চেঞ্জ হয় না কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা এক একক কমে যায় পারমাণবিক সংখ্যা এক একক হ্রাস পায় বা কমে যায় তার মানে এখানে সি থেকে যদি ডি তৈরি হয় এবং একটা বিটা বেরিয়ে গেল তাহলে কি হবে এখানেও যদি আমি এরকম লিখি জেট এম জেট মানে পারমাণবিক সংখ্যা এম মানে ভর সংখ্যা ওকে তাহলে বিটা বেরিয়ে গেলে ভর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এমটা এমই রয়ে যাবে কিন্তু জেট এক একক ও এটা একটু ভুল বলেছি বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি হবে এক একক বৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিটা বেরিয়ে গেলে পারমাণবিক সংখ্যা এক একক বৃদ্ধি পায় মানে জেট প্লাস ওয়ান আগে যা জেট থাকবে তার চেয়ে এক বেশি হবে ক্লিয়ার তাহলে আরেকবার রিপিট করে দিই শর্ট করে যে আলফা রশ্মি বেরিয়ে গেলে ভর সংখ্যা চার একক কমে যায় এবং পারমাণবিক সংখ্যা দুই একক কমে যায় তাহলে এক্ষেত্রে দুটোই কমছে আর বিটা রশ্মি বেরিয়ে গেলে ভর সংখ্যা আনচেঞ্জ থাকে পারমাণবিক সংখ্যা দুই একক এক একক বৃদ্ধি পায় এক একক বৃদ্ধি এটা বিটা বেরিয়ে গেলে ক্লিয়ার তাহলে এই কনসেপ্ট থেকে আমরা নতুন মৌল কি করে সৃষ্টি হচ্ছে এবার আমরা নিজেরাই লিখতে পারবো তাহলে প্রথমেই যে পরমাণুটা আমরা লিখব ইউরেনিয়াম তাহলে ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামটা লিখি ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত নাইনটি নিচে লেখা হয় আর ভর সংখ্যা 
238 একটা আইসোটোপ আছে 235 একটা আছে তো 38 টা আমরা নিলাম এখান থেকে যদি একটা আলফা রশ্মি বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে প্লাস আলফা লিখলাম বা ব্র্যাকেটে আমরা এরকম লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে কি দুই একক কমে যাবে তাহলে এটা হয়ে যাবে 90 90 যদি হয়ে যায় তাহলে যে নতুন মৌলটা তৈরি হয় সেই মৌলটার নাম থোরিয়াম TH এর সংকেত এবং ভর সংখ্যা কত কমবে 4 একক তাহলে এটা হয়ে যাবে 234 তাহলে এই বিক্রিয়ার ফলে কি হবে এদিকে বিক্রিয়ার আগে পরে এই সংখ্যাগুলো যেন যোগফল सेम থাকে কি করে যে 90 আর 2 এ 92 234 আর 4 এ 238 এই যে এরকম হয়ে গেল তারপর रेडियम, रेडियम होच्छे, रेडियम थे के जो दी, एक टा अल्फा रोशी बेरीये जाए, ताहले की हो बे, तो रे, रेडियम में जेटा एटॉमिक नंबर, शेट होच्छे 90, 91, 88, अच्छा एटॉमिक नंबर टाइप टाइम भूले गए लम, तो ताले थोड़ी हम टाइप देखा ही, एटॉमिक नंबर टाइप मोने ना रखले एक तो खाने प्रॉब्लम ताले थोड़ी हम टाइ देखा ही ये थोड़ी हम टाइ थे कि जो भी आलाक टाल पड़ो से बिरिए जाए ये खान थे कि आलाक टाइ जो भी आल पड़ो से बिरिए जाए ताले आल पड़ो से माने दुई एको नीचे टक कोम्बे और ऊपर एक टक चाले को ताले टक हो जावे एट्टी एट ओ ये जे रेडियम रेडिय जो यूरेनियम में राखोड़ी थी क्या नो रेडियम पाव गये चिलो ये जो यूरेनियम पॉर पॉर दो टो अल्फा रोशि जो दी छेले दाय तालो टो रेडियम पॉर मनु ते पुरी नो तो खाए ये जो नो यूरेनियम में राखोड़ी के प्रचुर पुरी माने रेडियम पाव गये चिलो जेटा मेडी कुड़ी एवं पीएल कुड़ी आविष्कर कर रेडियम परमाणु थे कि जो दिए बार एक टा बीटा रोशि बिरिए जाए। रेडियम ये टा दूसरों तीरीस इखान थे कि एक टा बीटा रोशि बिरिए गया लो। तले बीटा रोशि के ये रकम लाखे माइनस वन ई जीरो। कारण टा बीटा रोशि टा एक्चुअल इलेक्ट्रॉन। ये जो नो इलेक्ट्रॉन के भार तो सुन लो। आर ये टा माइनस वन जेटा पारमाणविक संख्या शेटा आगे को बढ़ती पावे ताले 88 थे केटा हो जावे 89 89 होले वो मोलोटा है एक्टिनियम आर ऊपरे रेटा भर संख्या अनचेंज ताले ये खाने हो बीटा रोशि बिरिए के ले हो नोटुन मोलो सिस्टी होच्छे वो एक टू आगे देखना अल्फा रोशि बिरिए के ले नोटुन मोलो सिस्टी होच्छीलो आबार बीटा देखो गामा रोशि जो भी बिरिए जाए ताहले कोनो की चेंज होए कोनो किसी चेंज हो भी की हो बे ना ताहले प्रथमे बोली गामा रोशि टा कौन बिरिए जाए जे अल्फा और बीटा रोशि बेरोनोर पड़े जोखोन शेखने कोनो एनर्जी हेर फिर होए तो खोनी शेटा एनर्जी आकरे बिरिए जाए बेशिर बात क्षेत्र एनर्जी एक्सेस होए उत्ती थोड़ियाँ थे कि एक टा गामा रोशिबे दिए गए लो। ताले क्यों आपे थोड़ियाँ मेरे कोनो चेंज हो बे ना। कारण गामा रोशिर कोनो भौर नहीं, कोनो पारमाणु विक्ष शंखा किच्छु नहीं। शुद्ध गामा रोशिर टकी ये टा शक्ति आकरे निर्गत होलो। आ थोड़ियाँ आर नोटुन मोलो सिस्टी होयला। ताले मोने रखते हो बिरी जार फले बर निर्गमने फले नोटुन मोले सृष्टि है ना ये डर शॉट क्वेश्चन खूब इम्पोर्टेन्ट नोट करे रखो सब आई ये रखो मास्टर बारे जे कौन मो कौन रोशी निर्गमने फले नोटुन परमाणु सृष्टि है ना ताले उत्तर अबे गामा रोशी आज जो दिवाले कौन रोशी गुलो निर्गतोर फले नोटुन परमाणु सृष्टि एक है त्रय आरक्ट को भी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन आसे है जे एक टक कोनो परमाणु थे के प्रथम एक्टी अल्फा एवं पॉर पॉर दुटी बीटा रोशी बेरिए गए ले जे नोटुन परमाणु सिस्टी हो बे प्रथम परमाणु संगे तार की शंपर को क्वेश्चन टा पूछा गलो क्वेश्चन टा ये भावी नोट करो जे एक टक परमाणु थे के प्रथम प्रथम मोले संगे 
ওই মৌলের সম্পর্ক কি তাহলে এই হলো কোশ্চেন এবার উত্তরটা দিচ্ছি দেখো কি রকম করে তাহলে উত্তর হচ্ছে আমি ইউরেনিয়ামটা নিয়েই শুরু করি ইউরেনিয়াম দুশো আটত্রিশ এখান থেকে প্রথমে একটা আলফা রশ্মি যদি বেরিয়ে যায় মাইনাস আলফা আলফা রশ্মি বেরিয়ে গেলে কি হয় এটা দুই একক কমে যায় একটু আগেই দেখালাম তাহলে এটা হয়ে যাবে নাইনটি মৌলটা হয়ে যাবে থরিয়াম আর এটা চার একক কমবে দুশো চৌত্রিশ তাহলে প্রথমে একটি আলফা বেরিয়ে গেল এবং এরপরে পরপর দুটি বিটা বেরোবে তাহলে এই একটা বিটা বেরোলো মাইনাস বিটা করলাম বিটা বেরোলে কি হয় এই সংখ্যাটা এক একক বৃদ্ধি পায় আর উপরের সংখ্যাটা আনচেঞ্জ থাকে তাহলে এটা হয়ে যাবে নাইনটি ওয়ান প্রোটো অ্যাক্টিনিয়াম দুশো চৌত্রিশ এখান থেকে আর একটা বিটা একটা আলফা এবং পরপর দুটি বিটা ঠিক আছে এইবার বিটা যদি বেরোয় এটা এই এই সংখ্যাটা আরও এক একক বৃদ্ধি পাবে এবং এটা আনচেঞ্জ থাকবে তাহলে এটা বৃদ্ধি পেল হয়ে যাচ্ছে নাইনটি টু নাইনটি টু মানে কী সিম্বল হবে ইউরেনিয়াম আর উপরে দুশো চৌত্রিশ তাহলে কোশ্চেন ছিল একটা আলফা দুটো বিটা বেরিয়ে গেলে যে নতুন মৌলতা সৃষ্টি হয় প্রথম মৌলের সাথে কি সম্পর্ক তাহলে দেখো এদের পারমাণবিক সংখ্যা সমান শুধু ভর সংখ্যা আলাদা তাহলে এই মৌল দুটোর সম্পর্ক কি বলে আইসোটোপ খুব ইম্পর্টেন্ট এটা তাহলে এই মৌল দুটোর সম্পর্ক আইসোটোপ পরীক্ষায় কিন্তু আসতে পারে ঠিক আছে বোঝা গেল এটা তাহলে এইবার আমরা আর একটা নতুন টপিকে চলে যাব সেটা হচ্ছে নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি যেটা একটুখানি মানে এর রেজাল্টটা একটুখানি পড়া আছে কি যে পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন এবং নিউট্রনগুলো একসাথে কেন্দ্রীভূত থাকে যেটা কি কারণে থাকে যে আমরা তো জানি একই চার্জ বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করে কুলম্বের সূত্র থেকে জানি তাহলে কেন্দ্রে কি থাকে সব প্রোটনগুলো থাকে একদম গাদাগাদি হয়ে থাকে এরকম প্রোটন প্রোটন আর নিউট্রন এরকম গাদাগাদি হয়ে আছে তাহলে এরকম থাকার জন্য সব প্রোটন কি করে একসাথে আছে তাহলে তো বিকর্ষণ হওয়ার কথা কিন্তু ওটা খুব সুস্থায়ী অবস্থায় এক জায়গায় আছে তাহলে এই যে যে কনসেপ্ট থেকে এটা ব্যাখ্যা করা হয় দু তিনটে থিওরি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তার মধ্যে মেশন কণা থিওরি পড়েছো এবার তার এবার প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা থিওরির যে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা এবার প্রুফ মানে প্রমাণস্বরূপ পাওয়া যাবে সেটা এটাকে বলা হয় নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি তাহলে এই নিউক্লিয় বন্ধন শক্তিটা মানে এটা যে আটকে আছে একসাথে তাহলে এই শক্তিটা কোথ থেকে পাচ্ছি এই শক্তিটা পাওয়া যায় যে পরমাণু যখন গঠন হয় নিউট্রন আর প্রোটন এবং ইলেকট্রন দ্বারা তখন প্রোটন আর নিউট্রনের যে ভরগুলো আছে অ্যাকচুয়াল ভর এবং পরমাণুর মধ্যে থেকে যখন ভরটা পাই তখন একটুখানি ভরের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় কি করে একটা যদি আমরা উদাহরণ দেই তবে এটা বুঝতে পারব সাপোজ আমি ওই হিলিয়াম পরমাণুটা আবার এখানে আর একবার নিচ্ছি তাহলে হিলিয়ামে কি ছিল দুটো প্রোটন দুটো নিউট্রন তাহলে হিলিয়ামের ভর কি হবে দুটো প্রোটনের ভর প্লাস দুটো নিউট্রনের ভর অ্যাকচুয়াল ভর ভরটা নিয়ে দেখব এবং হিলিয়াম পরমাণুর ভর দেখব দেখে কি বোঝা যাবে তা মানে দুটোর ভর সমান হচ্ছে না আলাদা হচ্ছে তাহলেই আমরা বুঝতে পারব দেখি কীরকম তাহলে এখানে আমি যে ডেটাটা প্রোভাইড করছি যে প্রোটনের আর নিউট্রনের ভর সেটা কিন্তু বিভিন্ন বইতে একটু এদিক উদিক থাকতে পারে সুতরাং আমি যে ডেটাটা দেব সেটা কিন্তু এখানে সবার বইয়ের সাথে নাও মিলতে পারে তো আমি ডেটাটা লিখছি দেখো এই ডেটাটা মুখস্থ রাখা একটু মুশকিল তাহলে এটা দুটো ইন্টু প্রোটনের ভর প্লাস টু ইন্টু নিউট্রনের ভর তাহলে কত একটা প্রোটনের ভর এমইউ এককে যদি থাকে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এইট সেভেন ফাইভ এইট এই যে বললাম এই ডেটাটা কিন্তু বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম আছে একটু এদিক উদিক আছে এত প্লাস টু ইন্টু ওয়ান তাহলে এইটা করলে কত পাবে এটা কোন এককে এ এম ইউ অ্যাটমিক মাস ইউনিট এটা করলে কত পাচ্ছি যোগ করলে হিলিয়ামের মানে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রনের ভর পাচ্ছি এত এ এম ইউ ওকে তাহলে হিলিয়ামের ভর চার এই চার বলতে অ্যাকচুয়াল ভরটা কত ওটা তো আমরা কাছাকাছি সংখ্যাটা লেখি ভগ্নাংশটা বাদ দিই 
তাহলে এইটা হচ্ছে প্রোটন আর নিউট্রনের ভর সম্মিলিত ভর কেন দুটো নিলাম হিলিয়ামের দুটো প্রোটন দুটো নিউট্রন এইবার হিলিয়ামের যে ভর চার এটা অ্যাকচুয়ালি কত হয় এটা অ্যাকচুয়ালি হয় ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি নাইন এত এম তাহলে এইটা হওয়ার কথা হচ্ছে ওইটা তাহলে কিছুটা ভরের ত্রুটি হলো তাহলে ভরের ত্রুটিটা আমরা ডেল্টা এম দিয়ে লিখলাম ডেল্টা মানে চেঞ্জ কতটা পরিবর্তন হলো তাহলে এইটা মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি নাইন এত এম ইউ তাহলে এইটা কত পাচ্ছি এই দুটো বিয়োগ করলে দাঁড়াবে জিরো থ্রি জিরো এটা যদি বিয়োগ করি এত এম ইউ এই ক্ষুদ্র ভরের পার্থক্য ঠিক আছে তাহলে এই যে ভরের ত্রুটি হলো তাহলে আবারও বলছি যে এই জিনিসটা কিন্তু বিভিন্ন বইতে এই ডেটাগুলো একটু একটু আলাদা আছে তার জন্য এই ভ্যালুটা একটু আলাদা আলাদা পাওয়া যাবে ঠিক আছে তাহলে এই যে ভর ত্রুটি হলো এই ভর ত্রুটিটা কি হয় এই ভরটা যে হারিয়ে গেল যে এটা হওয়ার কথা কিন্তু এটা পাচ্ছি বাস্তবে এটা পাচ্ছি এটা পাওয়ার কথা এটা পাচ্ছি তাহলে এই ভরটা কোথায় গেল তাহলে এই ভরটা যে ভর ও শক্তির যে তুল্য নিত্যতা সূত্র পড়েছিলাম যে ভরটা পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কোন সূত্র অনুযায়ী আইনস্টাইনের সে বিখ্যাত সূত্র ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার এখানে এম এর পরিবর্তে আমরা ডেল্টা এম নেব ডেল্টা এম সি স্কোয়ার এটা ভর আর সি হচ্ছে আলোর গতিবেগ তার বর্গ তাহলে এখান থেকে আমরা কতটা শক্তি পেতে পারি আর একটা ইনফরমেশান বলে রাখি এক এম ইউ ভর যদি কমে যায় তাহলে ওখান থেকে শক্তি পাওয়া যায় নশো একত্রিশ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে এত এম ইউ থেকে কত পাবে এর সাথে নশো একত্রিশ গুণ করে দিলে এত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে এই যে শক্তিটা তাহলে এই শক্তিটা কোথায় খরচ হচ্ছে এই শক্তিটা ওই যে প্রোটন আর নিউট্রনকে কেন্দ্রে একসাথে আবদ্ধ করে রাখার রেখেছে এই শক্তিটা দিয়ে এটাকেই বলা হয় নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি ঠিক আছে তাহলে নিউক্লিয় বন্ধন শক্তির কনসেপ্টটা বোঝা গেল আশা করি তাহলে এইবার এবং ভর ত্রুটি একই সাথে দুটো জিনিস হয়ে গেল ভর ত্রুটি এই যে এটা ভর ত্রুটি হলো এবং এই ভরটাই শক্তিতে রূপান্তরিত হলো এই সূত্র অনুযায়ী এবং এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি যে এই শক্তিটা কী কাজে লাগছে প্রোটন এবং নিউট্রনগুলোকে এই যে কেন্দ্রে এই যে প্লাসগুলো প্রোটন আর যেগুলো কিছু দেয়নি কোনো নিউট্রন একসাথে যে আবদ্ধ করে রেখেছে ক্লিয়ার এইবার আমাদের আর দুটো জিনিস শুধু জানতে হবে এই চ্যাপ্টারের খুব ইম্পর্টেন্ট ওই দুটো থেকে এবার মাধ্যমিকের জন্য ওই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা কি সেটা হচ্ছে নিউক্লিয় বিভাজন এবং নিউক্লিয় সংযোজন ব্যাপারটা কি ওই যে যখন এই যে ভর ত্রুটি হচ্ছে ভর ত্রুটি কি প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় তো এই শক্তিটা এটা কাজে লাগিয়ে কি করা হয় ওই যে অ্যাটম বম অ্যাটম বমের যে জাপানে যে অ্যাটম বম বিস্ফোরণ হয়েছিল হিরোশিমা নাগাসাকি সেটা অ্যাকচুয়ালি ছিল পরমাণু বম পরমাণু বম বা অ্যাটম বম মানে ওটা কী দিয়ে তৈরি ছিল ইউরেনিয়াম পরমাণু প্লুটোনিয়াম এরকম তেজস্ক্রিয় পরমাণু দিয়ে তাহলে কি করে সেটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে বমে পরিণত হলো সেইটাই আমরা সেই বিক্রিয়াটাই এখানে পড়ব সেই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় নিউক্লিয় বিভাজন বিভাজন মানে আমরা বিভাজিত করছি কীরকম নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়া তাহলে এই জন্য নেওয়া হয় মানে আমি যে ছবির আকারে দেখাই যে এটা একটা ইউরেনিয়াম এটা এর মধ্যে কি আছে ইউরেনিয়াম দুশো আটত্রিশ এইটাকে একটা নিউট্রন দ্রুত গতিসম্পন্ন নিউট্রন কণা দিয়ে জোরে এখানে আঘাত করা হলো দেখো ছবিটা এটা নিউট্রন কণা ছিল দ্রুত গতি সম্পন্ন এখানে জোরে আঘাত করলো আঘাত করার পরে কি হলো এইটা একটুখানি ওর আঁকার আকৃতি একটুখানি চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা আঘাতের পরে এবং এই জিনিসটা খুবই অস্থায়ী হয়ে যাবে নিউট্রনের আঘাতের পরে এটা যেটা তৈরি হলো অস্থায়ী এবং এইটা তখন মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে প্রায় কাছাকাছি দুটো ভাগে দুটো আলাদা পরমাণু তৈরি করে বসবে তাহলে এই যে তাহলে এইটাকে বলা হয় নিউক্লিয় বিভাজন যে একটা কোনো পরমাণুকে ভারী ধাতুর ভারী পরমাণুকে নিউট্রন দ্রুত গতি সম্পন্ন নিউট্রন নিউট্রনকে এইভাবে লেখা হয় জিরো এন ওয়ান যেহেতু ওর ভর ওয়ান কিন্তু ওর প্রোটন সংখ্যা তো নিউট্রনের তো কোনো প্রোটন নেই এই জন্য জিরো এন ওয়ান এই যেটাই লিখেছি এখানে দ্রুত গতি সম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে এটা একটা অস্থায়ী মৌল পরমাণু তৈরি হয় এবং সেই পরমাণুটা স্থায়িত্ব লাভ করার জন্য 
প্রায় কাছাকাছি ভরের দুটো পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং কিছু নিউট্রন এখানেও তৈরি হবে আর কি তৈরি হবে শক্তি প্রচুর পরিমাণে শক্তি তাহলে এই শক্তিটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে তাহলে আগে যে আমরা ভর ত্রুটিটা পড়লাম তাহলে এখানেও কি হয় যে এই বিক্রিয়াটা হওয়ার জন্য কিছু ভরের ঘাটতি বা ত্রুটি হয় যে যা যত উপরে আমরা এইরকম লিখছি ভর এমনি লিখে ব্যালেন্স করে দিলেও অ্যাকচুয়ালি যখন পয়েন্ট ফ্র্যাকশানে আমরা লিখি তখন কিছু ভরের ত্রুটি পাই ওই যে ভর তার ত্রুটি মানে ঘাটতি হয় সেটাই শক্তিতে রূপান্তরিত হবে ওই সূত্র আই ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী তারপরে আমরা প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাই এবং এই বিক্রিয়াটা যখন শৃঙ্খল আকারে হয় তখন সেটা মানে এটা একটা পরমাণু হলো তারপরে একটার পরে আরও তিনটা তিনটার পরে নটা এইভাবে চেন চেন আকারে শৃঙ্খল আকারে বিক্রিয়াটা হবে একসাথে যখন অনেকগুলো পরমাণু বিক্রিয়াটা হবে সেটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরণের আকার নেবে তাহলে এবার এই বিক্রিয়াটা আমাদের জানতে হবে এই ছবিটা দেখলাম এবার এর বিক্রিয়াটা আমি লিখি এই নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়াটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে কি করা হয় ইউরেনিয়ামের এই আইসোটোপ প্লাস দ্রুত গতি সম্পন্ন একটা নিউট্রন দ্রুত গতি সম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে যদি আঘাত করি তাহলে কি হবে যে অস্থায়ী যে মৌলটা সেটা আগে লিখি তাহলে এটা তৈরি হচ্ছে বিরানব্বই ইউ দুশো উনচল্লিশ কেন এই যে উপরের এই সংখ্যাটা যোগ হয়েছে এখানে আর নিচের তো কিছু নেই আনচেঞ্জ তাহলে এই মৌলটা কি অস্থায়ী হয়ে যাচ্ছে অস্থায়ী হলে স্থায়িত্ব লাভ করার জন্য ওটা দুটো ভাগে ভাগ হবে কি করে দুটো ভাগ দুটো আলাদা পরমাণু তাহলে এক্ষেত্রে কি কি পরমাণু তৈরি হয় এক্ষেত্রে তৈরি হয় বেরিয়াম পরমাণু আর ক্রিপ্টন এই দুটো পরমাণু তাহলে এদের ভর সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যাগুলো আমি মিলিয়ে দিই এদের হচ্ছে এই রকম পারমাণবিক সংখ্যা ছাপান্ন বেরিয়ামের ভর সংখ্যা একশো একচল্লিশ আর এটা থার্টি সিক্স নাইনটি টু তাহলে দেখো এই সংখ্যাটা কিন্তু মিলিয়ে দিতে হবে বিক্রিয়ার আগে পরে তাহলে ছাপান্ন আর ছত্রিশ যোগ করে নাইনটি টু হয়ে গেছে উপরে একশো একচল্লিশ আর বিরানব্বই যোগ করে হচ্ছে কত যোগ করে দুশো উনচল্লিশ কিন্তু হচ্ছে না শর্ট থেকে যাচ্ছে তাহলে ওই শর্টেজটা কিসে পূর্বে তাহলে এখানে আরও তিনখানা নিউট্রন তৈরি হয় তাহলে এবার দেখো মিলে গেছে উপর নিচের সংখ্যা তাহলে এই হচ্ছে নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়া বোঝা গেল তাহলে নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়া দিয়ে এটা যদি শৃঙ্খল আকারে করা হয় তাহলে কি তৈরি হয় বিস্ফোরণ হয় এই এবার এইটাকে একটা বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি বলে একটা বিজ্ঞানী কাজে কি করলেন এটা নিয়ে কয়েক বছর গবেষণা করে যে এটাকে কি করে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো যায় তখন তিনি এটা নিউক্লিয় চুল্লি মানে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে যেভাবে পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি হয় তাহলে এই বিক্রিয়াটাই করা হয় নিয়ন্ত্রিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে করলে কী হবে যে চেন রিয়াকশানটা হবে না তার ফলে বিস্ফোরণটা হবে না এবং ওখান থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে পারমাণবিক বিদ্যুৎ পাই এর সুবিধা কি যে এক টন কয়লা পুড়িয়ে যতটা বিদ্যুৎ আমরা পাবো এক গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে কিন্তু সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ আমরা পেতে পারি তাহলে এই হচ্ছে পরমাণু বিদ্যুতের সুবিধা এবং পরমাণু বিদ্যুতের ওখানে কি মডারেটার কি ইউজ করা হয় যে নিউট্রনগুলোর গতি রোধ করার জন্য ভারী জল ভারী জল সম্বন্ধে জানা আছে ডি টু ও দিয়ে আমরা লিখি যে এখানে হাইড্রোজেনের ডয়টেরিয়াম বলে যে আইসোটোপটা সেটা ব্যবহার করা হয় তাহলে এইটা হচ্ছে নিউক্লিয় মডারেটার সেখানে মাঝে মধ্যে বিস্ফোরণ হয় কিন্তু ওটা অনেকটা কন্ট্রোলে করা যায় এবার পড়ব নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া ঠিক আছে বিভাজন হলো এবার নিউক্লিয় সংযোজন তো নিউক্লিয় সংযোজন কোন মৌলগুলোর করা হয় সাধারণত হালকা মৌলগুলোর নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়াটা করা হয় তাহলে আমরা একদম হালকা মৌল সবচেয়ে হালকা মৌল কি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন নিয়ে লিখছি তাহলে এটা নিউক্লিয় সংযোজন নিউক্লিয় সংযোজন তাহলে এই যে এটা হাইড্রোজেন আইসোটোপ এইভাবে লাগে সাধারণ হাইড্রোজেন তাহলে এরকম চারখানা আইসোটোপ বিক্রিয়া করে তৈরি হয় একটা হিলিয়াম পরমাণু তাহলে দেখো উপরে চার মিলে গেছে চারটা হাইড্রোজেন ছিল চার মিলে গেছে নিচে নিচে দুই আর দুটো কি হলো আর দুটো এইরকম একটা কণা ইলেকট্রনের বিপরীত ইলেকট্রনের এখানে কি মাইনাস ছিল মানে বিটা কণা যেটা মাইনাস ছিল এটা বিটা কণা কিন্তু এখানে দিলাম প্লাস ওয়ান তো এটার নাম পজিট্রন এই কণাটার কি নাম পজিট্রন তাহলে এটা দুখানা তৈরি হয় এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি 
কেন শক্তি তৈরি হয় কারণ এখানেও ভর ত্রুটি হয় আমরা যদি একটা অঙ্কের মাধ্যমে দেখি তাহলেই বুঝতে পারবো ভর ত্রুটি আচ্ছা আমি আগে এই অঙ্কটা করানোর আগে এই তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহারটা বলে দিই তারপরে অঙ্ক টাইম পেলে অঙ্কটাই আসবো তেজস্ক্রিয়তার এবার ব্যবহার এই যে এত তেজস্ক্রিয় মৌল সম্বন্ধে এত পড়লাম এর কি কি ব্যবহার আছে তাহলে তেজস্ক্রিয়তার যে প্রথম ব্যবহার যে প্রথমে শুনে কি এটা দিয়ে পরমাণু বম তৈরি হয় সেটা তো ক্ষতি মানব সমাজের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ক্ষেত্রে ক্ষতি এবং কিন্তু আমরা কি এখানে ব্যবহার বলতে উপকারী ব্যবহারগুলো পড়বো কিন্তু প্রচুর উপকারী মানে আমাদের জীবনমুখী ব্যবহার আছে যেমন নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়াটাই যদি আমরা কন্ট্রোল ওয়েতে করি সেখানে কি বললাম পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহলে পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার আর যে আমাদের অনেক সময় এই যে ক্যান্সার হলে ক্যান্সার হলে যে কেমোথেরাপি নামটা সকলেরই কম বেশি শোনা আছে যে ক্যান্সার হলে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় তো কেমোথেরাপিতে কি ইউজ করা হয় এই যে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পরমাণু ইউজ করা হয় যেমন কোবাল্টের একটা আইসোটোপ কোবাল্টের একটা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় কেমোথেরাপিতে প্লাস হৃৎপিণ্ডের কোনো রোগ হলে সেখানে সোডিয়াম তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করা হয় আবার ওই যে গলগণ্ড রোগ হয় গলা ফুলে যায় যে গলগণ্ড রোগ তো গলগণ্ড রোগ যখন হয় সেখানেও তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পরমাণু ব্যবহার করা হয় করে ওই গলগণ্ড যে কোষগুলোতে গয়টার সেল যেখানে গলগণ্ড হয় সেই কোষগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হয় ফলে রোগটা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় তারপরে এই যে সি ফরটিন বলে যেটা বলেছিলাম কার্বনের যে আইসোটোপটা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এটা সাহায্যে কি করা হয় কোনো পুরনো জিনিসের বয়স নির্ণয় করা হয় যেমন কাঠের তৈরি কোনো জিনিসের আমরা বয়স নির্ণয় করতে পারি এই যে এই আইসোটোপটার সাহায্যে এবার পৃথিবীর বয়স কি করে নির্ণয় করি পৃথিবীরও বয়স নির্ণয় করা যায় পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে ব্যবহার হয় ইউরেনিয়াম দুশো যেটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি লিখলাম ও ঠিক আছে ঠিক আছে এটা দিয়ে পৃথিবীর বয়স ঠিক এইটুকু ব্যবহার এবার তাহলে আমি নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়াটার ওই অঙ্কটা দেখাই ও তার আগে একটুখানি আমার মিস হয়ে গেছে বিভাজন বিক্রিয়ায় বিভাজন বিক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম দুশো আটত্রিশ নিয়েছিলাম ওটা ইউরেনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ হবে ওটা একটু কারেকশান করে নাও সবাই দুশো পঁয়ত্রিশ এর সাথে নিউট্রনের বিক্রিয়া এখান থেকে হলো ওটা আটত্রিশ ওটা ভুল করে আটত্রিশটা লেগে এটা পঁয়ত্রিশ হবে কিন্তু কারেকশান হয়ে বেরিয়াম আর ক্রিপ্টন তৈরি হচ্ছে এটা ফিফটি ওয়ান ওয়ান ফর্টি ওয়ান থার্টি সিক্স নাইনটি টু হ্যাঁ এইটা আর মাঝখানে ওইটা আমি স্টেপটা লিখতে পারি দুশো ছত্রিশ এরকম লিখতে পারি অস্থায়ী যৌগটা এখান থেকে এটা হচ্ছে এরকম লিখতে পারি ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ হবে কারণ দুশো আটত্রিশটা এই বিভাজন বিক্রিয়া সেভাবে অংশগ্রহণ করে না ঠিক আছে এবার তার সংযোজনে আমরা ওই ক্যালকুলেশনটা করে দেখি যে নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়ায় হয়েছে এটা হ্যাঁ হয়েছে আশা করি নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়ায় কি করে এত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এই যে গ্রহ নক্ষত্র বিভিন্ন নক্ষত্রগুলোতে সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রগুলোতে এত যে শক্তি সেটা নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিক আছে আমি তাড়াতাড়ি অঙ্কটা করিয়ে দিচ্ছি যে চারটি হাইড্রোজেনের ভর চার ইন্টু আর এদিককার ভর যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা কত পাবো ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি টু এত এমইউ এদিককার ভর আর এদিককার এটা আর এটা এটার ভর যদি আমরা নেই হিলিয়ামের ভর তাহলে কত দেখলাম ফোর পয়েন্ট একটু আগে আমরা করে দেখেছি ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো টু সিক্স আর পজিটনের ভর দুটো পজিটনের ভর জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ডাবল জিরো আছে তাহলে এই যে এটার থেকে এই দুটো যদি বিয়োগ করি তাহলে কি পাবো ভর ত্রুটি তাহলে ভর ত্রুটিটা জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ এম ইউ তাহলে এই যে এই বিক্রিয়ায় চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে এতটুকু ভর ত্রুটি হচ্ছে তাহলে যখন হাইড্রোজেন পরমাণু কি থাকে অ্যাভোগ্রেটো সংখ্যক যদি আমরা নেই ওখানে এক গ্রাম মানেই তো অ্যাভোগ্রেটো সংখ্যক তাহলে অ্যাভোগ্রেটো সংখ্যক পরমাণু থেকে অনেক ভর ত্রুটি হবে এবং অনেক পরিমাণে আমরা শক্তি পাবো তাহলে এখানে যদি নশো একত্রিশ দিয়ে আমরা গুণ করি তাহলে এটা পাচ্ছি পঁচিশ পয়েন্ট সাত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট মনে হচ্ছে এটা অনেক কম এটা তাহলে কত চারটে পরমাণু থেকে পেয়েছি আর অ্যাভোগ্রেটো সংখ্যক পরমাণু কত এই যে এতগুলো পরমাণু এতগুলো বা আরও যদি বেশি হাইড্রোজেন নেই কত এই এনার্জিটা অনেক বেশি পাবো 
তাহলে এই এই বিক্রিয়াটাই সূর্য বা বিভিন্ন নক্ষত্রে হয় এবং সেখান থেকে এত তাপ শক্তি আলো শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই জীবজগৎকে রক্ষা করছে তাহলে এই গেল পরমাণু নিউক্লিয়াস চ্যাপ্টারটা তাহলে মোটামুটি গোটাটাই আলোচনা করা হলো এবার তোমরা টেক্সট বইতে পড়লে পুরোটাই পরপর পেয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছো সবটাই আর যদি অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে জানাবে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো দেওয়া আছে ওইখানে জানাবে ভালোভাবে সবাই বাড়িতে থাকো ভালোভাবে পড়ো নমস্কার